চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি জাকিয়া নামের কাছে আপা আবার আপনার কাছে ফিরে এলাম তো যেটা বলছিলাম শুরুতেই যে আজ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস তো আজকের এই দিবসটির আসলে গুরুত্ব এবং তাৎপর্যটা কি সেটা যদি একটু বলতাম এই যে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস বলছি আমরা তো আগে আসলে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যটা কি সেটা একটু বুঝতে হবে নিশ্চয়ই তো মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে সেই স্বাস্থ্যটা মানসিক এসেছে কোথা থেকে মন থেকে জি তো মনটা হচ্ছে আসলে আমাদের ব্রেন মন বলে তো কিছু নেই আমাদের ব্রেনের যে মস্তিষ্কের যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সেটাকেই কিন্তু আমরা মন বলে থাকি মন বলে থাকি আর এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সাথে আমাদের আচরণও কিন্তু এসে যায় জি দেহটা দেখা যায় মনটা দেখা যায় না কিন্তু দেহ আর মন কিন্তু ওরা কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ওরা ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট মানে সমানভাবেই ওরা গুরুত্বপূর্ণ জি যেমন আমাদের শরীর খারাপ লাগলে আমরা কিন্তু ছুটে চলে যাই ডাক্তারের কাছে জি কিন্তু যখন মানসিক সমস্যা দেখা দেয় তখন কিন্তু আমরা ছুটে যাই না কিন্তু এখানে আরেকটা ব্যাপার বুঝতে হবে যে শারীরিক স্বাস্থ্যটা যেহেতু ওই যে বলেছি দেহ দেখা দেখা যায় জি মনের যখন সমস্যা হয় মানসিক সমস্যাগুলো যে হয় তখন তো দেখানো যায় না মানসিক সমস্যাটা যে আসলে হচ্ছে এটা অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি বুঝে উঠতে পারেন না মানুষ এবং সেটার জন্যই আসলে সচেতনতা তৈরি করা তো এই যে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের যে প্রতিপাদ্য বিষয়টা প্রতি বছর ঠিক হয় এটা ঠিক করেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেন্টাল হেলথ আচ্ছা এবারে প্রতিপাদ্য বিষয়টা আসলে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টা হচ্ছে সুইসাইড প্রিভেনশন মানে আত্মহত্যাকে কিভাবে আমরা প্রতিরোধ করব প্রতিরোধ করব আচ্ছা তো কেন ওনারা এবার এই প্রতিপাদ্য বিষয়টা বেছে নিলেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমাদের বুঝতে হবে যে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে সেকেন্ড কজ অফ লিডিং কজ অফ ডেথ হচ্ছে সুইসাইড প্রতি বছর বিশ্বে পুরো বিশ্বে আট লাখ লোক সুইসাইড করে থাকে সেটাকে যদি আমরা ইয়েতে করি যে এভরি চল প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে একটা সুইসাইড কমিট হয় আচ্ছা তো এটা কিন্তু খুব ভয়াবহ একটা ব্যাপার এবং বিশেষ করে এটা খুব কমন হচ্ছে কাদের ভিতর যাদের বয়স পনেরো থেকে উনত্রিশের মধ্যে ইয়াং পিপল বলছি ওদেরকে আমরা ওদের ওরাই কিন্তু বেশি করে থাকে বিকজ ওই বয়সটাতে ওরা খুব আবেগপ্রবণ থাকে খুব ইমোশনাল থাকে কোনো একটা খুঁটিনাটি ব্যাপারও কিন্তু ওদের কাছে অনেক বড় হয়ে দেখা দেয় সেই জন্য আমাদেরকে খুব সাবধানে এগোতে হবে এই সুইসাইডকে প্রিভেন্ট করতে গেলে এবং একটা ওরা ওনারা একটা টার্গেট প্ল্যান নিয়েছেন যেটা দুই হাজার তেরো থেকে নিয়ে বিশ সালের মধ্যে সুইসাইডের রেট কমিয়ে টেন পারসেন্ট কমিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এবং সেটার জন্য আসলে অনেক কাজ করতে হবে সুইসাইডের উপরই গ্লোবালি ওয়ার্কশপ হবে সেমিনার হবে অনেক ধরনের অনুষ্ঠান হবে যেটার মধ্য দিয়ে অ্যাওয়ারনেস সচেতনতা প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান হবে যেটার মধ্যে দিয়ে মানুষকে সচেতন করা হবে যে কেন আমরা সুইসাইড করব আমরা সুইসাইড করব না জীবন তো একটাই না বিলা জি আর জীবনটা আসলে অনেক সুন্দর কিন্তু জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাত আছে জীবনটা অনেক চ্যালেঞ্জিংও অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু আমাদেরকে আসলে জীবনে কে বাঁচতে চায় না সবাই বাঁচতে চাই আমরা কিন্তু একটা মানুষ কখন সুইসাইডের মতন একটা পথকে বেছে নেয় জি সে যখন তার দেওয়ালে পিঠটা ঠেকে যায় সে আর পারছে না তো এই যে এই যে একটা মানুষ দেওয়ালে পিঠ থেকে যায় কখন তার পিঠ থেকে যায় তখন অনেকগুলো কারণ আছে কিন্তু আত্মহত্যা অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে যেমন বিষণ্নতা যে রোগটা আমরা বলি ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন ডিপ্রেশনে এমনিতেই যাদের যারা বিষণ্নতায় ভুগছেন তাদের এমনিতেই সুইসাইডাল আইডিয়েশনটা থাকে একটা ছেলে বা মেয়ের কথাই যদি ধরে এই যে আমি যেটা বলেছি পনেরো থেকে উনত্রিশ বছরের মধ্যে ইয়াং জেনারেশন ইয়াং হ্যাঁ ইয়াং জেনারেশন হয়তো তার একটু বিষণ্নতা আছে তার মধ্যে তাকে যদি তার আমরা যেটা দেখে থাকি আমাদের দেশে প্রত্যেক বছর এই এস এস সি এবং এইচ এসির পরে কিন্তু সুইসাইডের প্রবণতা অনেক বেশি সুইসাইডের ঘটনা আমরা শুনবই সেটা পেপারে আসতে পারে সেটা খবরের নিউজে আসতে পারে কেন এটা কেন এখন একটা এডুকেশন সিস্টেমে একটা জিনিস চলে আসছে সেটা হচ্ছে এই যে গোল্ডেন এ প্লাস এটা পেতেই হবে বাবা মার মনে হয় যেন গোল্ডেন এ প্লাস না পেলে আমার আমার জীবন ব্যর্থ আমার ছেলে বা মেয়ে কিছু কিছুই আর করতে পারবে না কিন্তু এটা যে কত একটা ভুল ধারণা এটার থেকে ওনাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে এই যে ওনারা যখন প্রেশার দেন এই প্রেশারটা তো বাচ্চারা নিতে পারে না ওরা তখন ওদের জন্য খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন ওরা ভাবে এই জীবন আর কি রাখবো এর থেকে জীবন থেকে চলে গিয়ে আমরা বেঁচে যাই অনেক সময় অভিমানও হয় ওদের আবার প্রেমে ব্যর্থতাতেও দেখা গেছে অনেক সময় মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় এমন কি একটা ক্যান্সার রোগ দুরারোগ্য ব্যাধিতে যে ভোগে সেও কিন্তু বাঁচার স্বপ্ন দেখে 
বাঁচার আশা করে সেটার জন্য যারা যাদের অর্থ আছে তারা হয়তো অনেক অর্থ ব্যয়বহুল চিকিৎসা এটা তারা হয়তো সেটা করে কিন্তু যাদের নাই তারাও কিন্তু তাদের জমি বিক্রি করে যেভাবে করে হোক তারা কেন করে বাঁচতে চায় কিন্তু একটা মানুষ কখন মরতে চায় সেটা বুঝতে হবে এই জায়গাটাতে যাতে না যায় মানুষ আমাদেরকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে এবং মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা যেটা সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি এখন মানুষ অনেক আগের চেয়ে তুলনামূলক এই যে আমি যে প্রতিষ্ঠানে আমি কাজ করি এই যে দর্পণ এখানে আমরা আসলে এই সেবাটা দিয়ে থাকি মানসিক স্বাস্থ্য সেবা যেমন বিষণ্নতাতে ভোগে অনেকে যারা আসে সূচি বায়ু আছে যেটাকে আমরা আরেকটা বলা হয় ওসিডি আজকাল আমরা প্রায় শুনে থাকি তারপরে আরেকটা আছে উদ্বেগ তো এগুলিতে যখন মানুষ ভোগে এবং এগুলির লেভেলটা দেখার জন্য আমাদের আসলে ওই যে বললাম শারীরিক স্বাস্থ্য তো দেখা যায় আমরা কিন্তু ওজন মাপার মেশিন দিয়ে আমাদের ওজনটা দেখতে পারি ঠিক আছে ওজন বাড়লো না কমলো সেটা দিয়ে কিন্তু ডাক্তারদের অনেক উপকার হয় তখন সে বুঝতে পারে যে এই রোগীর এতটুকুন ওজন কমে গেছে বা বেড়ে গেছে কেন এটা হলো কিন্তু আমাদের কতগুলা সাইকোমেট্রিক টুল বলি এটাকে আমরা কতগুলি উক্তি দেওয়া থাকে এটাই তোমার জন্য প্রযোজ্য নাকি তুমি টিক মার্ক দাও তখন আমরা ওটাকে স্কোরিং করি স্কোরিং করে ওটাকে বিভিন্ন লেভেলে ফেলা হয় লেভেল যেমন যারা এখনো মাইল খুব বেশি হয়নি তাদের তাদের অনেক আশা আছে এখনো যে এটা ঠিক হবে তারপরে যারা মিনিমালে আছে তারাও ইয়ে তারপরে সিভিয়ার যারা তারা একটু সিরিয়াস আর প্রফাউন্ড যারা তারা কিন্তু খুব খারাপ অবস্থা তাদের সুতরাং এইটা মাপার আমাদের এই এইটাই ব্যবস্থা আছে এই উক্তিগুলো দেখে আমরা ওরা টিক মার্ক করে আমরা স্কোরিং করি তখন যখন দেখি যে এই অবস্থা এবং সুইসাইডের ক্ষেত্রে আমি একটু বলি এই যে আমরা যে সেবাটা দিয়ে থাকি এটা কিন্তু খুবই গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয় কেন একটা মানুষ এসে সে কিন্তু তার জীবনের সব কিছুই কিন্তু থেরাপিস্টের সামনে বা সাইকোলজিস্টের সামনে তুলে দিচ্ছে তুলে ধরছে তো তার অনেক গোপন কথা আছে সেখানে সেটা যদি আমরা রক্ষা না করি তাহলে কিন্তু সে আমার কাছে আসবে না যে উনি তো সবাইকে বলে দিচ্ছে কিন্তু এই সুইসাইডের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে গোপনীয়তা রক্ষা করতে আমি পারবো না আমার কাছে যদি কোনো ক্লায়েন্ট আসে আমরা পেশেন্ট বলি না আমরা ক্লায়েন্ট আসলে জীবনের মুখে হ্যাঁ তখন কিন্তু আমাদের তার যারা নিকটাত্মীয় আছে বা অভিভাবক বাবা মা আছে পিতা মাতা ভাই বোন যেই থাকে যে তাকে নিয়ে আসলো বা তাকে কিন্তু আমাদের ইনফর্ম করতে হবে যে উনি কিন্তু সুইসাইডের কথা বলছে এবং আমরা কিন্তু একটা তার কাছ থেকে অনেকটা বন্ডের মতন লিখে নি যে যতদিন তুমি আমার চিকিৎসাধীন থাকবে তুমি কিন্তু সুইসাইড করতে পারবে না তখন সে কিন্তু সেটাতে সাইন করবে এবং আমিও করব। সে যদি সেটা ব্রেক করে তখন তার তার ভিতর একটা গিল্টিনেস একটা অবলিগেশন কাজ করে যে আমি তো ওনার কাছে কমিটমেন্ট দিয়েছি আমি এটা করব না এটাতে হয়তো সে একটু থামতে পারে হ্যাঁ আর ওটা যেটা বললাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু সুইসাইডটা করে ফেলে তখন কিন্তু আসা যেমন আমি কিছু এক্সাম্পল দিব বেশ কয়েক বছর আগে ইফ টিজিং এখন আর বলা হয় না ইফ টিজিং যেটা ওই যে মেয়েদেরকে যে ছেলেরা যে উত্তপ্ত করার যে বিষয়টা রাস্তা হ্যাঁ ওই সময় দেখা গেল অনেক মেয়ে কিন্তু সুইসাইড করে ফেলেছিল তখন তো তার আর এই সেবাটা নিয়ে যে সেবাটা নিতে যে সে আসবে সময়টা তার হলো না সুযোগটা হলো না সেক্ষেত্রে কিন্তু পরিবার অনেকখানি দায়ী জি কেন আমরা দেখেছি এই যে ইফটিজিং যেটাকে বলা হচ্ছে এটা কিন্তু যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে না বিলা আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়েছি আমাদেরকেও এরকম উত্তপ্ত করেছে কিছু ছেলে জটলা পাকে দাঁড়িয়ে থাকতো তারা হয়তো বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট করতো উক্তি করতো কিন্তু আমরা ওটাকে কখনোই গুরুত্ব দিইনি আমরা ওটা নিয়ে উল্টা আমরা দুষ্টামি করেছি যে এই তোকে এই কমেন্টটা করলো তোকে ওই কমেন্টটা করলো বাসায় গিয়ে শেয়ার করেছি তখন আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিং গুলা অনেক পারিবারিক বন্ধন গুলা পরিবারের যেই বোঝাপড়া গুলা ভালোবাসার জায়গা শ্রদ্ধা জায়গা গুলা অনেক বন্ধু অনেক অন্যরকম ছিল পরিবেশটা কিন্তু এখন কিন্তু সেটা নাই মানে একটা মেয়ে যখন এই একটা ছেলে দ্বারা বা কিছু ছেলে দ্বারা যখন উত্তপ্ত হয়ে সে যখন বাসায় গিয়ে শেয়ার করছে তাকে উল্টা বলা হচ্ছে যে আরো তো মেয়ে ছিল তাকে বলা হয়নি তোমাকে কেন বললো অনেক ক্ষেত্রে পরিবার দায়ী কেন সে কিন্তু আর আমাদের কাছে সেবাটা নেওয়া পর্যন্ত আর আসতে পারলো না তার আগেই কিন্তু সে আত্মহত্যা পথটা বেছে নিয়ে আত্মহত্যা করেই ফেললো তার সে তো আর থাকলোই না যেমন কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল এটা তো আমি বললাম যেটা ইফ টিজিং থেকে উত্তপ্ত হয়ে যেটা মেয়েরা করে তারপরে আরেকটা পরীক্ষার রেজাল্ট কিছু কথা বলছি পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে বলেছিলাম যে গোল্ডেন এ প্লাস কি জীবনে সব 
আমরা যদি বড় বড় যারা মনীষী বা বড় বড় বিখ্যাত যারা মানুষ তারা কিন্তু কেউই গোল্ডেন এ প্লাস পাননি কিন্তু তাহলে তারা কি করে এত সাফল্য পেলেন জি এবং শুধু যে সাফল্য পেয়েছেন তা না তাদেরকে আমরা অনেক সময় আইডল আইডল হিসেবে নিচ্ছি তো তাহলে তারা কি গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছিলেন আসলে এই ভুল ধারণা এবং এই যে একটা শিক্ষাতে একটা সামাজিক ব্যাপারও আছে আছে এবং সমাজে দায়ী কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে অনেক রোল প্লে করছে পিয়ার প্রেসার আছে সামাজিক যেটা বলছো তুমি সামাজিক মানে কি আমাদের আত্মীয় স্বজন আশেপাশের যারা প্রতিবেশী পাড়া প্রতিবেশী সবাই কিন্তু এখানে জড়িত সবাই জড়িত এবং সবাই কম বেশি দায়ী সবারই অবদান আছে এবং সেই জন্যই সবাইকে আগে সবচেয়ে আগে এটা তো এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় কিন্তু এমনি জেনারেলি যদি আমি বলি আমার মনে হয় মানসিক স্বাস্থ্যকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক কাজ করার আছে মানসিক স্বাস্থ্য নিতে গেলে যদি কেউ বলে যে ও তোমার ছেলে বা মেয়ে বা তোমার অমুকজন শরীর খারাপ থাকে ডেফিনেটলি তার মন খারাপ থাকবে ঠিক আছে না বিলা তোমার যেদিন ধরো শরীরটা একটু খারাপ লাগছে সেদিন তোমার ভালো লাগবে না কিন্তু তুমি সেটাকে কি দিয়ে ওভারকাম করি আমরা সেটাকে আমি আমার মানসিক শরীর শক্তি দিয়ে আমি সেটাকে ওভারকাম করি যে না আমার যেতে হবে একটু শরীর খারাপ কি এমন হলো কিন্তু আমার শরীর ভালো আছে কিন্তু আমি মানসিক ভাবে তখন কিন্তু ওই শারীরিক শক্তি যেটার ইচ্ছে আমি কিন্তু ওটা ওভারকাম করতে পারবো অভিজ্ঞতা আলোকে একটু জানতে চাই যে আসলে বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থাটা আসলে কেমন বা প্রেক্ষাপট কিংবা রেশিওর কথা যদি জানতে চাই এমন কোনো জরিপ আছে কিনা জরিপ ঠিক ওইভাবে নেই তবু আমি যেটা বলবো আমি যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলি যে গত বারো বছর আমি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছি সেখান থেকে যদি বলি আমি বলবো যে হ্যাঁ আমি আশাবাদী মানুষ এখন অনেকটাই সচেতন তারা আসে ফোন দেয় আসতে চায় যে আমার হয়তো অনেক দিনের পুরানো হয়ে গেছে রোগটা কিন্তু তারপরে বলে যে হ্যাঁ অনেক দিন হয়ে গেছে কিন্তু আমি একটু আসতে চাই বয়সের অনুপাতটা একটু জানতে চাই যে কোন বয়সী মানুষটা আসলে খুব বেশি মানসিক সমস্যায় ভুগছে আসলে সব বয়সেরই মানুষের মধ্যে মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে আচ্ছা এটা ঠিক ওভাবে বলা যাবে না যে এই বয়সে এই রোগ এই মানসিক রোগটা দেখা দেবে সবারই হতে পারে তবে বিষণ্নতা যেটা সেটা কিন্তু আসলে জীবনে প্রত্যেকটা মানুষ একবার না একবার সেই বিষণ্নতার মধ্যে দিয়ে যাবেই জি ঠিক আছে কিন্তু আর যেগুলো আছে যেমন ওসিডি যেটা বলছি সেটা আসলে এভাবে ঠিক বয়সের অনুপাত আমি বলতে পারবো না আচ্ছা সেটা সব বয়সেই হতে পারে তারপরে উদ্বেগ যেটা সেটাও সব বয়সে হতে পারে আরও আছে ফোবিয়া আবদ্ধ জায়গায় যেতে পারে না তারা আবদ্ধ জায়গায় ভয় সে আট নয় তালা বেয়ে সিঁড়ি বেয়ে যাবে কিন্তু তাও সে লিফটে চড়বে না যদি লিফট বন্ধ হয়ে যায় কোনো কারণে তখন সে তার মনে হয় যে সে মরে যাবে আরেকটা আছে হাইট ফোবিয়া এটাও অনেক কমন মানে অনেক উঁচুতে উঠলে নিচের দিকে তাকালে মনে হয় কি আমি এখনই পড়ে যাব আচ্ছা এই ধরনের বিভিন্ন ফোবিয়া অনেক রকমের আছে তো আমি খুব কমন একটা বললাম যাতে মানুষের বুঝতে সুবিধা হয় এই যে আসলে এগুলির পিছনে ফিয়ার এক জিনিস ভয় এক জিনিস ফোবিয়া কিন্তু অন্য জিনিস ফোবিয়াটা যেমন আসলে কিন্তু আমি যদি লজিক্যালি বলতে যাই তেলা পোকা তো আমাদেরকে কিছু করে না করে কিন্তু তাও আমরা ভয় পাই মাকসা দেখলে অনেকে ভয় পায় অনেকে বিড়াল দেখলে ভয় পায় ক্যাট ফোবিয়া র্যাট ফোবিয়া খুব অনেক ফোবি আছে এই যে যেটা আমি বললাম আমারই একজন পরিচিত উনি আটতলা দিয়ে উঠে যান কিন্তু সিঁড়িবে কিন্তু উনি লিফটে উঠবেন না তুমি যেটা বলেছিলে ওটাকে ক্লস্ট ফোবিয়া বলে তো অনেক সময় তো এরকম হতে পারে যে তোমার সিঁড়ি নাই জি তোমাকে লিফটে চড়তেই হবে অনেক উঁচু জি তখন সে কি করবে এই যে তাহলে তাকে কিন্তু এটার জন্য তাকে কিন্তু এই সেবাটা নিতে হবে জি এটারও কিন্তু এইসব সব ফোবিয়ার চিকিৎসা আছে সবগুলিরই আছে কিন্তু আমি শেষে যেটা বলবো নাবিলা সেটা হচ্ছে আমাদের সবাইকে মানসিক আমরা যেমন শারীরিক রোগ হলে ছুটে চলে যাই সেরকম মানসিক রোগ হলেও আমাদের যখন কম থাকবে যখন এটা মাইল্ড লেভেলে থাকবে মিনিমাম লেভেলে থাকবে আমরা যেন চলে যাই তাহলে কি জিনিসটা কিন্তু আর বাড়বে না কারণ আমরা কেউই কিন্তু ওষুধ খেতে চাই না এটা যখন প্রফাউন্ড লেভেলে সিভিয়ার লেভেলে চলে যাবে তখন কিন্তু 
আমাকে কিন্তু ওষুধের শরণাপন্ন হতে হবে আমরা কেউ ওষুধ খেতে চাই না কেন এই সব ওষুধের অনেক সাইড এফেক্ট আছে জি আমি এটা বলি শেষ করব দর্শক আপনারা দয়া করে মানসিক স্বাস্থ্যকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিন ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো দেহ আর মন কিন্তু দেহকে যতটা আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি সেই একই ভাবে সমানভাবে আমরা যেন আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিই আমরা চাই আমরা সবাই একটা সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবন যাপন করতে নিশ্চয়ই অনেক ধন্যবাদ আপা ধন্যবাদ আমাকে এখানে ডাকার জন্য প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বীরত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি বিখ্যাত রোমান লেখক শিশেরোর একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন নিজের জন্মের আগে যা ঘটেছে তা না জানলে চিরকাল শিশু হয়েই থাকতে হয় প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক